হাদিস উনচল্লিশ নম্বর হাদিস আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রদি আল্লাহ নম্বর বলছেন লায়না রসুল্লাহ সাল্লাম আল মুতেসাবিহীন আমিনার রিজাল বিন নিসা রসুল সাল্লাম লানত করেছেন ওই সমস্ত পুরুষদেরকে যারা সাদৃশ্য পোষণ করে কাদের নারীদের পুরুষ হয়ে নারীর রূপ ধরে ওয়াল মুতাসাবিহাত এমিনার নিসা এ বির রিজাল আর নারী হয়ে পুরুষের রূপ ধরে পরস্পরের রূপ ধরা সম্পূর্ণ হারাম কিন্তু এখন লিঙ্গ পরিবর্তন পর্যন্ত করছে না লিঙ্গ পরিবর্তন পর্যন্ত করছে এগুলো সম্পূর্ণ হারাম মুসলিমের জন্য এগুলো জায়েজ নয় আর কাফের যে সেও তো আল্লাহ সৃষ্টি তার জন্য এগুলো করা উচিত নয় ইসলামী শরীয়ত এটা শুধু মুসলিমের জন্য নয় সারা বিশ্বের বিশ্ব মানবতার জন্য তাদের কল্যাণের জন্য কিন্তু মানুষ এগুলো বোঝার চেষ্টা করে না যার ফলে দুনিয়ার সাময়িক এই অল্প সময়ে দুনিয়ার ভোগ বিলাসের জন্য দেখা যায় যে নারী পুরুষ হতে চাচ্ছে পুরুষ নারী হতে চাচ্ছে নওজুবিল্লাহ আহমিন জালেক আল্লাহ যাকে যেই রূপ দিয়েছেন আল্লাহ বলছেন লাখাদ খালাকনাল ইনসানা ফি আহসানি তাকভিম আমি মানুষকে উত্তম আকৃতি সৃষ্টি করেছি এর চাইতে সুন্দর আকৃতি তাকে কেউ দিতে পারে না অথচ সেই আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় না করে আল্লাহর দেওয়া সৃষ্টিটাকে সে পরিবর্তন করতে চায় না উজবিল্লাহ আহমিন জালেক আর এই সমস্ত নষ্ট লোকদের সংখ্যা আজকে সমাজে দিন দিন বেড়েই চলেছে কারণ আমরা আজকে আসলে সুস্থ মস্তিষ্ক থেকে বা সুস্থ সঠিক চিন্তাধারা সুস্থ চিন্তাধারা থেকে আস্তে আস্তে সমাজ দূরে চলে যাচ্ছে সমাজ আজকে খারাপের দিকে চলে যাচ্ছে আল্লাহ যেন আমাদেরকে এই খারাপিগুলো থেকে হেফাজত করেন আল্লাহ আমিন এরপরে শেষ হাদিস আমরা আজকে বলবো চল্লিশ নম্বর হাদিস আদ আবি হুরাইরা তরদি আল্লাহ আনু আন্না রসুল আসলাম কল ইস্তাজাবিকুম মালাম ইয়াজাল তোমাদের কারো যখন কেউ যখন দোয়া করে তখন তার দোয়া আল্লাহ কবুল করেন যতক্ষণ পর্যন্ত সে তাড়াতাড়ি না করে জলদিবাজি না করে দোয়া আল্লাহ তালা কবুল করবেন ই করবেন এটা আল্লাহর ওয়াদা আল্লাহ কি বলছেন ও দোয়নি আস্তা জিবলাকুম তোমরা আমাকে ডাকো আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো আল্লাহ ওয়াদা করেছেন এটা ও দোয়ো রাব্বাকুম তাদের রোমা ও খুফিয়া আল্লাহকে ডাকো বিনয় সহকারে গোপনে ডাকো যদি ডাকতে পারেন তাহলে আল্লাহ সাড়া দেবেন আল্লাহ বলছেন আমার বান্দা যদি আমার সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞাসা করে বলে দিন আমি কাছে আহ্বানকারী যখন আমাকে ডাকে আমি তার ডাকে সাড়া দিই ফলে এসতে জি বলি ওরা যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় আল্লাহ কি বলছেন আল্লাহর ডাক কি গো কি বলেন তো দেখি আল্লাহর ডাক কি উদ্রী আস্তাজিব লাখুম আমাকে ডাকো আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো এটা হলো আল্লাহর ডাক তো আল্লাহ চাইতে বলেছেন সবার কাছে চাইলে বেজার হয় আপনার কাছে টাকা চাইলে আমার কাছে টাকা চাইলে আমরা বেজার হই আল্লাহর কাছে না চাইলে আল্লাহ বেজার হয় আল্লাহ আকবর রাজাদের রাজার রাজাদের রাজ মহান রব্বুল আলমিন সারা পৃথিবীর মানুষ যদি এক প্রান্ত করে দাঁড়িয়ে আল্লাহর কাছে সব কিছু চাই আল্লাহ যদি সবার চাহিদা মিটিয়ে দেন কতটুকু কমবে একটা সুই একটা সুই যদি সাগরে ঢুকার পরে আপনি বের করেন তাহলে যেই পানিটুকু কমে কমে পানি কি আসে সুই তো শুকাই দেখা যায় বের করার সাথে সাথে সুই শুকনা দেখা যায় তো এতটুকু পরিমাণ আল্লাহর ভান্ডার থেকে কমে না আল্লাহ একবার সেই আল্লাহ আপনাকে বলছেন ও দৌনি আস্তে জিবলাকুম আমাকে ডাকো আমি তোমার ডাকে সাড়া দেবো না চাইলে আল্লাহ বেজার হয় আমরা যদি গুণা না করতাম তাহলে আমাদেরকে বিদায় করে দেওয়া হতো নতুন এক জাতি সৃষ্টি করা হতো যারা গুণা করতো আল্লাহর কাছে চাইতো আল্লাহ চান যে বান্দা আমার কাছে নিচু হয়ে আমার কাছে চাক আমি তাকে দেই আল্লাহ তালা প্রত্যেক রাত্রের শেষ ভাগে দুনিয়ার আকাশে আগমন করে বলতে থাকেন কার কি প্রয়োজন আমার কাছে পেশ করো আমি তোমার সমস্যা দূর করব তোমার চাহিদা পূরণ করব আল্লাহ আকবর কিন্তু আমি আপনি সবাই প্রায় মানুষরা কি করি ঘুমিয়ে থাকি আল্লাহ যেন আমাদেরকে সেই বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করেন যারা শেষ রাত্রে উঠে আল্লাহর কাছে চাই আল্লাহর ইবাদত বন্দিগিতে নিজেকে মশগুল রাখে আল্লাহ তুমি আমরা হয়তো দুর্বল ইমানের লোক যার ফলে উঠতে পারি না আমাদেরকে তুমি তাদের দলভুক্ত করে দাও যাতে আমরা রাত্রে উঠে শেষ রাত্রে উঠে তোমার কাছে কান্নাকাটি করে তোমার কাছে চাইতে পারি সদা সর্বদা তোমার ইবাদতে মশগুল থাকতে পারি আল্লাহ আমিন তো আল্লাহ তালা রসুল সাল্লাম বলছেন যে ইস্তাজা বলে আহাদিকু মালাম ইয়াজাল তোমাদের কেউ যতক্ষণ জলদিবাজি না করে ততক্ষণ তার দোয়াটা আল্লাহ কি করে থাকেন কবুল করে থাকেন সেই জলদিবাজিটা কি তার উদাহরণ রসুল সাল্লাম বলছেন ইয়াকুল দাউ তু ফালাম ইস্তাজাব লি তো আপনা কি আপনি আমার কাছে এসে বললেন শেখ আমি তো মেলা সমস্যা আছি ভাই আল্লাহর কাছে দোয়া করেন শেখ দোয়া তো মেলাই করলাম কবুল তো হয় না এরকম আপনি বলছেন আর এটাই বলছেন রসুল সাল্লাম যে তোমাদের কারো দোয়া আল্লাহ কবুল করেন যতক্ষণ এই জলদিবাজিটা সে না করে সে বলে যে আমি দাও তু আমি আল্লাহর কাছে মেলা দোয়া করেছি ফালে আমি ইস্তাজাবলি কিন্তু আমার দোয়া কবুল করা হয়নি সহিহুল বোখারি ছয় হাজার তিনশো চল্লিশ নম্বর হাদিস কিন্তু আসলে দোয়া কি কবুল হয় না যদি 
ডাকার মতো আপনি আল্লাহকে ডাকতে পারেন তাহলে আপনার দোয়া কয় ভাগে কয় ভাবে কবুল হতে পারে তিন ভাবে তিন ধরনের যে কোনো এক ধরনে আল্লাহ আপনার জন্য এই দোয়াটা কবুল করেন এক আল্লাহ আপনাকে সরাসরি প্রার্থিত বস্তু দিয়ে থাকেন আমি আমার জীবনে মেলা জিনিস এমন পেয়েছি আল্লাহর কাছে চেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ পেয়েছি আপনাদের জীবন খুঁজলেও আপনি পাবেন যে আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন আল্লাহ আপনাকে দিয়েছেন দোয়া করেন এখনও পাবেন ইনশাআল্লাহ প্রার্থিত বস্তু সরাসরি আল্লাহ দিয়ে থাকেন দুই নম্বর প্রার্থিত বস্তু আপনি পাননি তাহলে আল্লাহ কি করেছেন আপনার দোয়া কবুল করেননি করেছেন কিভাবে আপনি যে জিনিসটা চেয়েছিলেন সেই জিনিসটা পাইলে হয়তো আপনার উপকার হতো কিন্তু এমন একটা বিপদ আপনার উপরে সমূহ সম্ভাবনা ছিল যেই বিপদটা আসলে আপনার জীবনটা তসনস হয়ে যেত আল্লাহ ওই বিপদটা কি করেন ওই বিপদটা দূর করে দেন আপনার উপরে ওই দোয়াটার মাধ্যমে বিপদটা দূর করেন আল্লাহ আপনাকে হেফাজত করে দেন আল্লাহ আকবর এক আপনার প্রার্থিত জিনিস দিয়ে দেন দুই প্রার্থিত জিনিস দেন না কিন্তু একটা বড় বিপদ আপনার উপর থেকে আসার ছিল সেটা আল্লাহ দূর করে দেন তিন আপনার দোয়াও কবুল হলো না সরাসরি আল্লাহ আপনাকে দুনিয়াতে দিলেন না দুই নাম্বার আপনার বিপদ ছিল না আপনার আপনার উপর থেকে আল্লাহ বিপদ দূর করলেন না তাহলে তিন নাম্বার উপায়ে আল্লাহ আপনার দোয়া কবুল করেন আর সেটা হলো এই দোয়ার পারিশ্রমিক আল্লাহ আপনার জন্য পরকালে জমিয়ে রাখেন যেটি যেদিন সেদিন টাকা পয়সা আত্মীয় স্বজন কোনো উপকারে আসবে না আপনার ওই জমিয়ে রাখা যে দোয়া ছিল ওটাই আপনার উপকারে আসবে সেদিন আপনি দোয়া পেয়ে খুশি হবেন ধন্য হবেন অতএব সম্মানিত মুসলিম ভাই ও বন্ধু আপনার দোয়া তিন ভাবের যে কোনো এক ভাবে আল্লাহ কবুল করে থাকেন শর্ত একটাই জলদিবাজি করা যাবে না বলা যাবে না আল্লাহকে মেলা ডাকলাম কিন্তু আল্লাহ আমার ডাকে সাড়া দেন না কেন দেবেন না আল্লাহ তালা আল্লাহ আপনার দুশ্মন না আল্লাহ আপনার বন্ধু আল্লাহ চান যে আপনি আল্লাহর কাছে কাকুতি মিনতি সহকারে ডাকেন এটাই তো ইবাদত ইবাদত কাকে বলা হয় হু আত্মুয়াল খুঁজু নিজেকে আল্লাহর কাছে খাকসার করে দেওয়া নিজেকে আল্লাহর সামনে মিশিয়ে দেওয়া আল্লাহর কাছে নিচু করে দিয়ে আল্লাহর কাছে চাইবেন আল্লাহ আপনাকে দেবেন না কাকে দেবেন আল্লাহ তো দেওয়ার জন্যই প্রস্তুত হয়ে আছেন এই জন্য কোনো সময় বলবেন না যে আমি আল্লাহকে ডেকেছি পাইনি তবে আপনি আবারও মোরা যা করেন আপনার ডাকার মধ্যে কোনো ভুল ত্রুটি থাকতে পারে দোয়ার যে শর্ত আছে সেই শর্তগুলো আপনি পূরণ করুন তাহলে ইনশাল্লাহ আল্লাহ আপনার দোয়া কবুল করবেন বললাম যে জলদিবাজি করা যাবে না এক দুই নাম্বার আপনার দোয়া তিন ভাবের যে কোন একভাবে আল্লাহ কবুল করতে পারেন অতএব চাওয়া থেকে বিরত থাকা যাবে না অবিরাম ভাবে সদা সর্বদা আল্লাহর কাছে চাইতে থাকতে হবে কারণ উনি দাতা আর আমরা যানচাকারি উনি দাতা আমরা যানচাকারি কিন্তু চাইতে হবে একমাত্র আল্লাহর কাছে অন্যের কাছে চাওয়া যাবে না আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন ইজা সালতা ফাস আলিল্লাহ চাইলে আল্লাহর কাছে চাইবে সহযোগিতা তলব করলে ওই যা স্থান তা ফাস তাইন বিল্লা সহযোগিতা চাইলে আল্লাহর কাছে সহযোগিতা তলব করবে দুনিয়ার কোন মানুষের কাছে নয় কারণ দুনিয়ার মানুষ দুর্বল কেউ কাউকে কিছু দিতে পারে না কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো যে আমাদের সমাজের লোকেরা পীর আর মাজারপন্থী হওয়ার কারণে মরা লোকদের কাছে চাই অথচ সেই মরা লোকদের জন্য দোয়া করতে বলেছেন রসুল সাল্লাম কবর কবরস্থানে গেলে কি করতে বলেছেন দোয়া করতে বলেছেন আসসালামু আলাইকুম আহলাদ দিয়ার মিরাল মুমিনিন ওয়াল মুসলিমিন ও ইন্না ইনশা আল্লাহ হিকুমলাহেকুন নসআলুল্লাহাকুমুল্লা আফিয়া এই দোয়া ওদের জন্য করতে বলেছেন আর হতপাকার দল আমার বাংলাভাষী ভাই বন্ধুরা ভারতীয় উপমহাদেশের লোকেরা প্রায় এরকম মেলা আরও প্রাও এরকম রয়েছে যারা পীর মাজারে ভক্ত বিশ্বাসী ওই পীর 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 এবং কবরস্থ ব্যক্তির কাছে গিয়ে চাই বাবা এটা দাও ওটা দাও অথচ বাবার যে কি অবস্থা সেটা বাবার খোঁজ খবর রাখে না অতএব সম্মানিত ভাই ও বন্ধু কোনো মানুষের কাছে নয় চাইবেন মানুষের রব মহান রব্বুল আলমিনের কাছে চাইবেন এমন সব সব সময়ে যে সময় দোয়া কবুলের আশা করা যায় বান্দা সব চাইতে কাছে থাকে আল্লাহর কখন যখন সে সাজদাই থাকে রসুল সাহেবাম কি বলেছেন দোয়া করিও না রসুল সাল্লাম বলছেন দোয়া সাজদাতে বেশি বেশি আল্লাহকে ডাকো আল্লাহ আকবর অতএব আসুন মহান রব্বুল আলমিনের কাছে আমরা চাই আল্লাহ যেন আমাদেরকে আমাদের প্রার্থিত বস্তু দান করেন আল্লাহ আমিন আল্লাহ যেন আমাদেরকে বিপদ আপদ থেকে হেফাজত করেন আল্লাহ আমিন যেই পড়াগুলো পড়লাম তার ভালো দিকগুলোর উপরে আমল করার মন্দ দিকগুলো থেকে বাসার আমাদেরকে তৌফিক দান করেন আল্লাহ আমিন খারাপ দিক থেকে দিকগুলো থেকে আমাদের সমাজকে হেফাজত করুন আল্লাহ আমিন আল্লাহ তালা আমাদের সকলের কল্যাণ করুন আল্লাহ আমিন আমাদের যার যে সমস্যা বালা মুসিবত আছে আল্লাহ সেগুলোর জন্য দূর করে দেন আমিন আমাদের লেখাপড়া আমাদের ব্রেনে আমাদের সম্পদে আমাদের বয়সে আল্লাহ বরকত দান করুন আল্লাহ আমিন ও আখির আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন ও সাল্লাহ আলা নবী ইলা মোহাম্মদ ও আলা আলী ও সাহাবি আজমাইন সুবাহান কাল্লাহম্মা ও বিহামদিক আশ্বাদুল্লাহ ইলাহা ইল্লাম তাস্তক ফিরকাতু বিলাইক আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাতু ও জাজাকুমুল্লাহ খে
কান করা আছে মানুষ মুশকিল নাক পড়ার ব্যাপারে দ্বিমত আছে নাকের